हे हाय नमस्कार मित्रांनो तर मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपमध्ये स्वागत करीत आहे तर आजच्या या मी व्हिडिओमध्ये काय सांगणार आहे बघा आजपासून मी असं ठरवलं की मी आजपर्यंत जी चांगली पुस्तकं वाचलेली आहेत इंटरनॅशनल लेवलची स्टीफन कॉवे असेल जेफ किलर असेल असे बरीच मोठे मोठे रायटर्स जोसेफ मर्व्ही वगैरे असतील तर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट संदर्भात जे लेक्चर्स असणार आहेत त्यांची जी पुस्तकं आहेत जी वाचलीत ना त्याचे मी लेक्चर्स तयार करण्याचा पण प्रयत्न करत आहे आणि ते मुद्दे तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे ते पण कसे अभ्यासाच्या संदर्भात दैनंदिन जीवनाच्या दगदगीच्या कार्यकाळामध्ये तुम्हाला काही गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे की जे त्या पुस्तकांच्यामध्ये लिहिलेलं आहे ना ते सर्व मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की अभ्यास करत असताना एक आंतरराष्ट्रीय लेवलला इंटरनॅशनल लेवलला कोणतं टेक्निक वापरत असतील म्हणजे कोणतंही काम करत असताना अभ्यासच नाही कोणतंही काम करायचं असेल तर एक बेसिक टेक्निक जे आहे त्याला पोमोडोरो टेक्निक असं म्हणतात मी याच्या अगोदर पण बऱ्याच लोकांना सांगितलेलं आहे आणि आत्ता पण मी सांगत आहे काय आहे पोमोडोरो टेक्निक याच्यासाठी मी एक उदाहरण देतो बघा बेस्ट उदाहरण देतो की समजा एक व्यक्ती आहे आणि ती व्यक्ती सकाळी आठ वाजल्यापासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत कंटिन्युअसली लाकड तोडत आहे कंटिन्युअसली लाकड तोडत आहे अजिबात थांबली नाही जेवायलाच फक्त ती विश्रांती घेत आहे आणि परत त्याच्या त्या कामाला लागत आहे आता ती व्यक्ती त्या सकाळी आठ वाजल्यापासून सात वाजेपर्यंत मी म्हणलं की अकरा तासामध्ये शंभर लाकडं तोडत असेल एक शंभर लाकडं तोडत असेल एक उदाहरण घेतलं त्या पुस्तकातलं पण मी उदाहरण सांगतोय हे आता दुसरा मुद्दा घेतला तशीच एक व्यक्ती सकाळी आठ वाजल्यापासून सायंकाळी चार वाजेपर्यंत लाकड तोडत आहे पण ती व्यक्ती काय करत आहे तर पहिल्या व्यक्तीने शंभर लाकडं तोडली तर दुसरी व्यक्ती दीडशे लाकडं काय करत आहे तोडत आहे आता याच्यामध्ये फरक असा आला आपल्याला कळलं की एकतर कमी वेळ घेतलेला आहे त्या व्यक्तीनं आणि दुसरा मुद्दा काय केलेला आहे तर त्यांनी जास्त लाकडं पण तोडलेली आहेत मग त्या व्यक्तीकडे नक्की एक्स्ट्रा कोणतं स्किल आलं तर त्या व्यक्तीनं वापरलं होतं पोमोडोरो टेक्निक काय आहे बघा पोमोडोरो टेक्निक मग ती व्यक्ती काय करायची की एक तास लाकूड तोडायची लाकडं तोडायची त्याच्यानंतर ती दहा मिनिटं विश्रांती घ्यायची स्वतःच्या हाताला पण विश्रांती द्यायची आणि त्या दहा मिनिटामध्ये पहिल्या पाच मिनिटामध्ये कुराडीची धार लावायची पुन्हा काय करायची लाकड तोडायला सुरुवात करायची अशा पद्धतीने काय झालं की त्या व्यक्तीची लाकड तोडण्याची इफिशियन्सी खूप जास्त म्हणजे काम करण्याची क्षमता खूप जास्त झाली त्यामुळे त्यांनी कमी वेळेमध्ये काय केले की जास्त लाकडं तोडली होती आता आहे हेच टेक्निक आपल्या डेली अभ्यासाच्या शेड्यूलमध्ये मी ॲड करत आहे त्यांनी कामाच्या बाबतीमध्ये पुस्तकात सांगितलं नाही मी मी अभ्यासाच्या बाबतीमध्ये सांगतोय आता तुम्ही काय करायचं आहे बघा एक तास तुम्ही अभ्यास करताय सकाळी आठ वाजल्यापासून तुम्ही सायंकाळी दहा वाजेपर्यंत अभ्यास करणार असाल असं एक तुमचं प्लॅनिंग असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करायचं आहे की एक तासाच्या अभ्यासाच्या नियोजनमध्ये पन्नास मिनटं अभ्यास करा आणि दहा मिनटं विश्रांती घ्या आता दहा मिनटं विश्रांतीमध्ये काय करायचं हा सगळ्यात मोठा क्वेश्चन मार्क आहे दहा मिनटाच्या विश्रांतीमध्ये एक तुम्ही हे करू शकता की थोडा फिजिकल वर्कआउट काहीतरी व्यायाम वगैरे छोटा मोठा करू शकता जी मुलं असतील डिप्स वगैरे मारणे करू शकता काही त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नाही आहे वाटल्यास तुम्ही जर तुमची लायब्ररी वरती असेल तर स्टेअरवर म्हणजे पायऱ्यातून खालून फिरून येऊ शकता इवन तर तुम्ही जिथं राहताय तिथून दहा मिनटामध्ये कुठून तरी घरातल्या घरात फिरू शकता डोकं शांत ठेवू शकता डोक्याला विश्रांती देऊ शकता शकता आणि दहा मिनिटं झाल्यानंतर पुन्हा अभ्यासाला लागायचं आता ह्याच्यासाठी तुम्ही म्हणाला की सर अलाराम वगैरे लावावं लागेल नाही पोमोडोरोचं एक ॲप्लिकेशन आहे बघा त्या ॲप्लिकेशनची स्क्रीनशॉट आहे ना मी आपल्या टेलिग्रामला पण देईल आणि खाली बी बघा पोमोडोरो ॲप्लिकेशनची एक लिंक पण मी देईल ते ॲप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड करा आणि त्याच्यामध्ये टायमिंग सेट करा पन्नास मिनटं अभ्यास आणि दहा मिनटं विश्रांती असे चार पोमोडोरो झाले चार पन्नास पन्नास मिनटाचे स्लॅ स्लॅब झाल्यानंतर मग तिथं अर्ध्या तासाची विश्रांती येते ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या पद्धतीने पण बदल करू शकता पण स्टँडर्ड टेक्निक जी आहे त्याच्यामध्ये पन्नास मिनटं अभ्यास आणि दहा मिनटं विश्रांती राहते आता मुद्दा येतो की दुपारचं झोपलं पाहिजे का दुपारचा अर्धा तासाचा तुम्हाला नॅप मारावीच लागेल म्हणजे अर्धा तास तुम्हाला विश्रांती पूर्ण घेणं गरजेचं आहे कारण कंटिन्युअसली तुम्ही जर तुमचं शेवटी ब्रेनचं वर्क आहे हातापायाचं वर्कआउट आहे का नाही मग तुमच्या ब्रेनला एक मोठा नॅप दिला पाहिजे थोडा वेळ त्याला विश्रांती दिली पाहिजे मग तुम्ही अर्धा तास देऊ शकता आता हा अर्धा तासाचा कार्यकाळ तुम्ही दोन तास करू नका अर्धा तास जो आहे तो अर्धा तासच असावा पुन्हा एकदा त्याच्यासाठी तुम्ही अलाराम लावू शकता आणि या टेक्निकनं सुरुवातीला तुम्ही काय करा की पन्नास मिनटं अभ्यास दहा मिनटं विश्रांती असे एक पाच सहा पोमोडोर करा म्हणजे पन्नास पन्नास असे सहा सहा करा म्हणजे साधारणतः तीनशे मिनटं होतील तीनशे मिनटं म्हणजे साधारणतः तुमचा सहा तास अभ्यास पण हा अभ्यास तुमचा एकदम क्वालिटी स्टडी असणार आहे आणि ही मी स्वतः सांगत नाही हे कोण सांगत आहे तर इंटरनॅशनल रायटर्स मोठे मोठे आहेत जोसेफ मर्पी आहेत त्यांच्यामार्फत
काय करायचं आहे तुम्हाला उद्यापासून पन्नास मिनटं अभ्यास दहा मिनटं विश्रांती पन्नास मिनटं अभ्यास दहा मिनटं विश्रांती विश्रांतीमध्ये तुम्ही थोडा राऊंड मारू शकता फिरून येऊ शकता जे जे तुम्हाला बेसिक करू शक वाटतंय डोकं शांत ठेवण्यासाठी ते सर्व करा फक्त दहा मिनटामध्ये भांडण करू नका कोणाशी किंवा दहा मिनटामध्ये घरामध्ये आता सर्व आहात लॉकडाऊनचा पिरियड असल्यामुळे याच्यामध्ये एकमेकांच्या बरोबर उगच मस्ती वगैरे करत बसू नका कारण ते तुमच्या रिक्रिएशनसाठी आहे आणि दुसरं तुमचं मेंदू जो आहे तो शांत ठेवण्यासाठी आहे ठीक आहे एकदा इम्प्लिमेंट करून बघा काय वाटतं ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगू शकता मी तर थांबतो व्हिडिओ आवडले असेल लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब नक्कीच करा जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत वंदे मातरा